Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les peintures acryliques Ratel. Alors j'étais euh, déjà il y a un an en arrière en fait euh, en train de réfléchir quelle, euh, <rire> quelle peinture acrylique vous présenter parce que c'est vrai que à part les, les pen markers ou les Posca, enfin tout ce qui est en, en stylo, en liquide acrylique, euh, j'avais vraiment du mal à trouver des bonnes peintures. Donc je les ai trouvées. Je vais vous faire un mini tuto avec. Franchement, ils sont trop trop bien. C'est vraiment euh, mes préférés. Et là, pour le moment, ils sont en promo. Donc, profitez. Euh, je les ai eu pour 15 euros, un truc dans le genre. Euh, bien sûr, regardez, hein, vérifiez toujours. Je vous mets toujours tous les liens en barre d'infos par rapport aux vidéos. Donc, sur chaque vidéo, vous avez les liens en barre d'infos. Mais si malgré tout ça, euh, voilà, ça, ça correspond pas ou j'ai fait une erreur ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Parce que je sais que des fois ça arrive. Donc ces peintures là, c'est des petites perles. Je vous les ai présentées la semaine dernière. Je vous avais fait le nuancier que j'ai gardé parce que franchement il me, il me sert bien. Et euh, je n'ai pas encore utilisé les, les petits pinceaux qui vont avec. Je vais peut-être essayer là sur la vidéo. Parce que moi vous savez que j'adore les pinceaux à réservoir d'eau. Donc euh, ceux-là, voilà, je, je préfère, ça fait pas de marque mais bon. bon. On va essayer, de hein. toute façon on verra bien ce que ça va donner Et euh, là il y a toutes les, les peintures Donc j'aime beaucoup toutes les peintures Il y a juste les nacrées que j'ai un peu du mal parce qu'elles ne couvrent pas aussi bien que les autres Après c'est juste un problème de couvrance parce que les pigments, euh, tout, euh, voilà, tout le, les, les coloris sont juste magnifiques Mais euh, c'est juste si vous voulez couvrir, là ça va être dans un mystère J'ai fait une catastrophe donc je vais rattraper un mystère avec, euh, avec ces petites perles là Et euh, si c'est pour couvrir ça va être euh, complicato hein. Donc voilà, donc on va essayer, on verra bien ce que ça va donner. Moi je vous le fais, euh, voilà, je, je vais faire des coupures juste parce qu'à un moment donné il va falloir que je fasse sous un autre angle pour que je puisse me mettre assise, mais aussi non, euh, je couperai pas si ça fait un carnage, ça fait un carnage. Hein. <rire> non, voilà, donc voilà, donc euh, c'est ce fameux dessin. Alors je vous avais présenté. Euh, le coloriage, alors il n'était pas fini, il y avait juste les traits et je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait je vous fais toujours euh, la pub <rire> de cela, les papers mat, donc je fais toujours les traits, euh, voilà, alors je fais toujours par deux aussi, je fais d'abord ce, ce côté là et après ce côté là, comme ça du coup il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de pigments qui vont partir de partout, même si je mets euh, les feuilles entre, ces petites feuilles que mes chats <rire> m'ont bouffé, vraiment <rire> c'était pas le livre. Euh, voilà, je les mets toujours entre, mais euh, voilà, je, je, je préfère faire le coloriage ensemble en fait pour tous les deux. C'est plus pratique. Donc là, j'avais fait, hein, je, je sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière, je les ai terminés. Celui-là avec beaucoup de difficultés. Euh, ouais, j'ai eu du mal à le finir. C'était, il euh, y a plein de petits détails. Euh, j'ai dû changer quelques trucs. Enfin, voilà, j'ai ai pas trop aimé le, le faire celui-ci. Euh, celui-ci, si, par contre, ça a été. Mais je savais que ben derrière, il allait avoir du boulot. Donc les traits, je les ai pas fait au pas permettre. En fait, je les avais fait avec des stylos à vide de ce genre-là que j'avais acheté au Aldi, pas cher. Je vous en avais même fait la, la pub sans les avoir essayés. Donc ça, c'est ce que je ne referai plus sur mes prochaines vidéos. D'abord, j'essaye. Pareil pour les, les livres que j'achète et tout ça. Comme ça, je peux tester le papier. Et je peux vous dire, euh, voilà, ce, ce papier-là, euh, il correspond avec euh, les, les crayons-là. Parce que c'est vrai que c'est très très compliqué euh, aussi, non Donc, euh, bon, <rire> c'était une erreur, mais bon. Donc, du coup, j'avais fait les contours. Et tadam, <rire> tadam, tadam. Euh, alors, sur la vidéo, on le voit pas bien. Mais je vous assure qu'en vrai... C'est juste horrible. Du coup, quand j'ai fait les petits traits ce coup-ci au pas permettre, hein, eh ben, euh, je me suis même plantée. Alors en plus, je l'avais fait la nuit. Euh, j'ai pas de tablette. J'ai une tablette pour le diamond painting, mais j'ai pas de tablette pour le papier en fait. Il faudrait que je m'en achète une. Et, euh, et du coup, j'ai fait une erreur là, mais c'est pas grave parce qu'avec la peinture acrylique très très couvrante là que je vais vous présenter, ça va le couvrir. Heureusement parce que <rire> voilà. Mais euh, je vous assure que c'était vraiment déjà rien que pour tirer les traits, c'était très très compliqué. Après, j'ai pris un crayon de couleur et j'ai déjà tiré tous les traits pour être plus efficace en vidéo en fait donc je les ai tirés ici tout j'ai déjà fait tous les démarquages et euh, ici pareil j'ai fait tous les démarquages donc j'ai pris le brut funèbre euh, ce que je fais au crayon de couleur sur ce livre c'est tout au, au brut funèbre parce que ça couvre très très bien j'ai vu les copines qui ont présenté le les castel art gold je suis très très tentée mais j'ai peur 
que, comment vous expliquer, <rire> que euh, ça couvre pas et que ça soit pas assez gras pour moi. Donc ceux qui ont les Brut Funer et les Castel Art Gold, si, euh, si vous passez par là, euh, dites-moi en commentaire euh, lesquels sont les plus gras, parce que moi plus c'est gras mieux c'est. Je sais que les Castel Art Gold c'est à, à des crayons à l'huile, donc euh, ça me bloque un peu, je... Voilà, bon, je, on verra bien, mais euh, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si vous les avez, s'ils sont bien gras, s'ils couvrent autant que les bruts funeurs là. Parce que c'est vrai que pour mes mystères, ou même pour faire des dégradés dans les colos, euh, voilà, dans, dans des colos libres, euh, je, je, moi ceux-là, je les adore. Bon, après, je, je suis tentée, hein. Les, les vidéos nous tentent, voilà. Donc on va euh, bah, rattraper ce euh, coloriage avec la peinture. Euh, ça traverse pas, normalement il n'y a pas de souci parce que euh, je sais qu'il y en avait, il y avait une, une copine abonnée qui m'avait demandé est-ce que ça va pas traverser derrière Non, euh, normalement il n'y a pas de problème. Moi j'avais même fait déjà du crayon de couleur et j'avais repassé sur le, feu, enfin j'avais repassé avec le feutre dessus. Ce qu'il y a, c'est que euh, avec le, le feutre ça glisse et ça va vous faire des petits démarquages, ce que je n'aime pas trop. Là par exemple j'avais j'ai fait de la peinture acrylique pour, euh, pour les dents. Ici aussi, c'est toute la peinture acrylique. Donc, euh, vous voyez, il n'y a, a rien du tout. Ça ne gondole pas, il n'y a pas de problème. Par contre, bon, bah, le, feutre, enfin, le, le stylo bille noir, là, euh, c'est un gros, gros problème. Et encore, je vous assure, vous ne le voyez pas autant en vidéo. Donc, j'arrête les blabla. Et puis là, je vais vous montrer. On va le faire euh, ensemble. Euh, alors, on ne va peut-être pas faire tout le colo ensemble. Euh, mais euh, bien sûr, vous aurez la, la finalité sur cette vidéo, euh, voir euh, ce que ça donne. Donc déjà pour faire euh, les yeux là il y a des petits détails encore euh, Ici il y a une petite bouche aussi il y a les détails à faire Donc je vais faire au, euh, au stylo bah, ou... Alors ça c'est les artistos par exemple Mais euh, vous savez que je les ai euh, fait ranger un peu <rire> Voilà Et, euh, vous savez que je les ai tous Enfin tous, non pas tous mais j'ai euh, toutes les marques en fait J'ai Posca, euh, j'ai Paint Marker, j'ai Acrylic Paint Mark Enfin je prends tout ce qui est en promo à chaque fois euh, j'ai euh, des amis qui m'avaient offert euh, des Posca là pour, euh, pour Noël euh, ils sont vraiment trop trop bien je vous, je vous les présenterai sur une prochaine vidéo et euh, donc du coup je peux mélanger un peu euh, là pour les yeux je vais prendre l'artisto à paillettes alors pourquoi parce que euh, il faut que je le retrouve parce que maintenant je l'ai rangé et tout ce que je range et eh ben <rire> je ne retrouve pas euh, parce que bah, comme il y a des paillettes pour les yeux ça ressort un petit peu euh, alors c'est pas des trucs de ouf hein, les artistos c'est pas je vous les avais présentés euh, Burdox aussi vous les avez présentés sur sa chaîne c'est pas euh, voilà il n'y a pas plein de paillettes c'est pas bling bling mais c'est discret pour faire des petits yeux des bijoux enfin voilà pour donner des petits reflets euh, ça peut être pas mal donc là par exemple les yeux je vais faire au euh, acrylique euh, au euh, oui c'est de la peinture acrylique hein, euh, aux artistos la bouche, euh, je crois qu'elle est... Euh, alors la bouche A, ah, la bouche elle est un peu marron, euh, marron rouge, comme ça Bordeaux on va dire. Donc euh, je pense que je vais trouver un truc euh, qui ressemble à du Bordeaux. Alors après bien essayer sur une feuille avant, parce que des fois, euh, voilà, par exemple la couleur là, euh, je sais que c'est pas la couleur qu'il y a sur le capuchon. Elle va donner, euh, elle va donner, bah déjà si vous l'utilisez tout de suite ou pas, euh, vous voyez c'est un brun, mais euh, voilà, ça, ça peut faire le taf pour la bouche, en espérant que ça soit pas trop foncé. Bon après si c'est trop foncé, vous rattrapez, vous vous foutez un petit coup de posca euh, blanc euh, par dessus, puis après un peu de crayon de couleur, voilà. Il y a toujours, euh, voilà, et, et dans les mystères on peut toujours rattraper le truc, c'est pas c'est pas le problème. Euh, là, ça, je pense que ça va faire le taf. Alors euh, là c'est pareil, j'ai fait... Un petit, euh, voilà, une petite démarcation avec mes brutes funaires donc pour ceux qui se demandent c'est les brutes funaires carrés j'ai aussi tous les autres euh, je trouve alors les autres je les ai mis en, en trousse les 520 j'ai pas réussi à les mettre en trousse parce qu'il faut que j'en rachète euh, mais euh, ceux là sont bien pratiques parce qu'en fait j'ai le j'ai les racks là il y a trois racks seulement donc euh, je, les, je les pousse euh, la boîte elle est pas énorme euh, donc euh, voilà donc j'aime bien euh, j'ai commencé le nuancier que je n'ai pas terminé <rire> je, je le finirai quand j'aurai fini tous les crayons je pense parce que ouais ça se fume hein, ça, ça se fume vraiment et donc pour, pour l'instant c'est mes préférés mais oh, sinon vous avez les 180 qui sont vraiment pas trop mal non plus allez on va commencer tout de suite euh, je pense que je vais vous mettre en accéléré ça sera plus, plus simple pour vous et je vous reprends s'il y a des petites coupures avec avec des petites explications.
mais euh, le maximum que je pouvais après ça fait ça fait trop pas beau et euh, là on va passer à la peau donc pour la peau je vous explique il y a trois couleurs alors j'ai pris la photo sur le téléphone ça m'évitera de zoomer redézoomer <rire> voilà donc vous avez trois couleurs pour la peau euh, donc d'habitude je, je pratique pas comme ça mais là vu que je vous fais la vidéo il faut quand même que je vous montre au niveau du rendu mais d'habitude je me spoil pas comme ça <rire> voilà donc là vous avez un, un beige foncé un beige moyen et un beige tout clair donc ce que je vais faire parce que dans les nuances des ratels euh, j'ai fait la radine donc <rire> j'avais pris des j'avais pris pas beaucoup de quantité en fait je crois qu'il y avait 21 pots et euh, du coup eh ben, c'est là que le nuancier me sert bien alors je vais faire moi même mes trois nuances donc celle là la light orange euh, je vais la prendre pour le moyen pour la je vais vous remontrer donc pour tout ce qui est moyen pour le foncé donc je vais me la fabriquer moi même je vais prendre la light orange et puis la bronze je vais les mélanger ensemble à savoir que la bronze c'est une métallique mais ça pourra donner un petit effet plus plus foncé on verra ce que ça va donner sur le papier et pour la toute claire ici euh, là, parce que vous ne voyez pas bien euh, je vais prendre la light orange et la white et je vais les mélanger et donc vous verrez ce que vous, vous allez voir ce que ça donne sur le, sur le résultat final je pense, que, je pense que je suis bon au niveau des, des nuances voilà on verra bien après pour les bleus euh, je pense que j'ai des deux bleus peut-être que je vais traficoter un peu parce que là on voit qu'il y a un peu de pailleté euh, donc peut-être que je vais traficoter au niveau du bleu je vais peut-être rajouter un petit gris métallique dedans je sais pas enfin de toute façon je je vous remontrerai, on fait ça ensemble voilà
These roads intersect on each one I reflect These lines write my story These places change me Each one replacing Like night into morning
to hold on to gotta find it first but here i am cause i've been laying under palm trees waiting for the summer knowing there's nowhere to go cause i am happy on this island wanna be my fun left i don't ever want to leave These roads intersect on each one I reflect These lines write my story These places change me, each one replacing Like night into morning
Voilà, le coloriage est terminé, donc j'ai mis 3 heures à peu près pour le, le faire, ça va encore, je m'attendais à pire, euh, donc on voit plus aucune trace, donc ça je suis super contente. Euh, là je vous ai montré que j'avais euh, fait avec le papermètre, j'ai essayé mais ça ressortait pas aussi bien que je voulais, donc j'ai pris le Posca, <rire> le cache-misère, et euh, bah, ça ressortait beaucoup mieux, hein, ça ressort beaucoup mieux vous voyez. Donc voilà, donc j'ai triché un peu, oh, sinon vous avez vu tout euh, sur la vidéo, et euh, derrière, je vous montre derrière, en fait il n'y a rien du tout on voit rien ça gondole pas donc c'est nickel bon surtout ne vous amusez pas à mélanger avec de l'eau vous avez vu les mélanges que j'ai fait c'est uniquement des couleurs acryliques euh, après pour là j'ai pris ben pour les petits détails en fait euh, j'ai pris euh, les posca hein, ça vous, vous l'avez vu aussi et pour la bouche j'ai un peu galéré parce qu'elle est mal faite en fait elle est mal dessinée et euh, du coup j'ai pris du rose celui ci que je vous ai montré, alors tous les liens sont en barre d'infos hein, si, si jamais vous voulez euh, retrouver les produits et euh, j'ai repris le artisto avec les paillettes mais les paillettes elles se voient pas du tout euh, en fait j'ai euh, fait comme ça avec le doigt donc euh, voilà, Donc déjà elles sont pas euh, très, euh, <rire> très visibles mais là on les voit pas du tout et c'était le seul, euh, j'ai essayé de, de matcher avec d'autres euh, d'autres peintures acryliques comme ça mais ça, ça allait pas, donc voilà, donc là ça va je suis plutôt satisfaite du résultat, aucune trace, euh, vous avez vu euh, ça faisait quand même des sacrés dégâts hein, euh, au niveau euh, des, du crayon euh, avec lequel j'avais fait les, les contours et euh, là ben voilà le contour final ben, je le ferai euh, là hein, sur mon bureau parce que là j'étais quand même assez mal installée et puis ben, je vous montrerai quand je vous montrerai euh, euh, le, le livre qui sera terminé il est bientôt terminé donc euh, voilà donc ça, ça je suis contente aussi et euh, bah voilà, en gros, si jamais vous avez des questions, vous me les posez en commentaire ou en MP, comme vous voulez. Vous avez vu que quand ça sèche, la peinture, paniquez pas. Quand elle sèche, en fait, les traces, elles se voient et euh, ça fait beaucoup plus foncé que quand elle va être euh, sec. Donc, euh, voilà, laissez-la sécher correctement. Il euh, y a de la peinture, bon, celle-là, elle sèche assez rapidement, on va dire. Il y a de la peinture acrylique qui sèche tout de suite, qu'on peut même pas du tout, euh, voilà, qu'on peut pas dégrader, qu'on peut, qui laisse des traces. Celle-là, non, celle-là, comme je vous l'ai dit, Hein, c'est pas pour euh, mais voilà je pense que j'ai trouvé la bonne peinture pour moi en tout cas elle est vraiment pas chère et euh, profitez en parce qu'en ce moment en plus elle est en promo donc euh, donc ne vous inquiétez pas quand vous verrez que ça si, si vous refaites un colo euh, mystère ou si vous rattrapez un, un coloriage ou même si vous faites un, un dessin enfin une illustration euh, uniquement à la peinture acrylique quand elle euh, quand vous l'appliquez elle va mettre quand même euh, on va dire 10 minutes avant d'avoir vraiment le, le teint euh, euh, qui, qui va rester tout le temps voilà Allez je vous fais plein 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 de gros bisous Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo